வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கொண்டக்கடலை பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு தயிர் பச்சடி இல்லை ஏதாவது வறுவலோடு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுள்ள பாசுமதி அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பாசுமதி அரிசியை ரெண்டு தடவை நல்லா களைஞ்சி தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெங்காயம் அரிய போகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுள்ள வெள்ளை கொண்ட கடலை எடுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் பச்சையாக இருக்கக்கூடாது வெந்ததை தான் நம்ம பிரியாணியில் சேர்க்கணும் இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி ரெண்டு இந்த சைஸில் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் கூடவே பார்த்திங்கன்னா சீரகத்தில் இந்த மாதிரி நீளமாக கருப்பு சீரகம்னு சொல்லுவாங்க இதை சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாதாரண சீரகம் அரை டீஸ்பூன் போட்டு நல்ல எல்லாமே புரிஞ்சிடணும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவுள்ள நீளமாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு அதை ஒரு பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு மிதமான தீயிலே வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து ஒரு மிதமான தீயிலே பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு பச்சை மிளகாவை இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துடுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஓ அரை கப் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துருக்கிறேன் அதாவது ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நீளமாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் அரை கப் அளவுக்கு தக்காளி தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது இதையும் நல்ல தொக்கு மாதிரி வர அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் கால் கப் அளவுள்ள பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லியும் கால் கப் அளவு பொடியாக நறுக்கின புதினாவையும் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வதனங்கனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கடையில் வாங்கின கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன் இ கா ஒன் எயித்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மசாலா ஃப்ளேவர் நிறையா பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கோங்க இதோடு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளிக்காத திக்காக இருக்கிற கெட்டி தயிராக சேர்த்துக்கோங்க புளிச்ச தயிர் ஃப்ளேவரையே மாற்றிடும் அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கி ஒன்று சேர்ந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா ட்ரையாக திக்காக வந்து வந்துடணும் இந்த பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இப்போ ஊற்றுற தண்ணி மெஷர்மெண்ட்டு சரியாக இருக்கும் இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பே வேக வச்சுருக்க அந்த கொண்டக்கடலையும் சேர்த்து போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு திக்காகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த மசாலா சேர்த்தா கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப் அரிசிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருபது நிமிஷம் நான் அது அரிசி ஊறியிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஊற்றுற தண்ணி சரியாக இருக்கும் இதை நல்லா கலந்துட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சேர்த்துடணும் அரிசி அரிசி பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை சுத்தமாக வடிச்சிட்டேன் தண்ணி இப்போ ஊற்றுறது ஊற்றின உடனேயே நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கல் உப் தூக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சாதம் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறம் சரியாக இருக்கும் ச இப்போ சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சாதத்துக்கு உப்பு பற்றாது அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ அரிசியை நம்ம போட்டுடலாம் அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா வேகமாக கலரிடாதீங்க அரிசி உடஞ்சிடும் ஊறுனதுக்கு அதுக்கும் அதனால் மெதுவாக இந்த மாதிரி கலரி கொடுத்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை மூடி விசில் வச்சிடலாம் இப்போ பாசுமதி அரிசிக்கு அப்படிங்கிறனால ஒரு விசில் வந்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இதே வந்து விசில் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்ல பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கலரி கொடுக்குறப்ப குக்கரோட ஓர பகுதியிலேருந்து கலரி கொடுத்திங்கன்னா மசாலா ஈவனாகவும் வந்துடும் சாதமும் உடையாது இப்போ நம்ம மேலே வந்து பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி புதினாவை சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்டான கொண்டக்கடலை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப